played together before. Yes. Yeah, we have. In, in the big band? In a big band, yeah. We did a thing in Cologne? Yeah. With uh, Bill Holman and Jake Swigum? Jake Swigum. We did an album that's out now called The Third Stone, as a matter of fact. And uh, it was just released. And uh, we, we, we had never even... We, the, f the first eight bars was... Tight. Just like that. Mats Winding und Mel Lewis haben schon zusammen gespielt. Sie haben in Köln unter Bill Holman für Jigs Wigham eine Platte gemacht, The Third Stone. Und Mel sagt, es waren acht Takte und dann war das klar, dass sie zusammen waren und dass sie sich gerne mochten. Mel, you are one of a dying race. You have a big band. Yeah. <laughs> Now, do you have this problem in the States as it is in Europe that big bands are slowly but surely disappearing? Well, uh, they were disappearing, but there seems to be uh, a resurgence now because, uh, I mean, you know, we have these ghost bands, as we call them. Uh, when uh, Glenn Miller, of course, died during the war, the Glenn Miller band continued. And it's still going as strong as ever. Uh, later on, the Tommy Dorsey band continued after his death. Uh, right now, Count Basie has just passed away, and his band is still going. The problem for a band like mine is we're original. We are not... Uh, we're, we're more sophisticated than those bands. And... Um, We have always been hard to sell. Uh, people don't understand what we're doing. What we're doing is playing great music, you know. And we're doing the same things those other bands are doing, but they have reputations from the past, and I think it's something about the past. But if, they don't, if people don't start thinking about the future, and the present, actually, and the future, then it won't be long before there won't be any big bands. But... If I can live 25 more years, I can guarantee you that at least 20 of those, there's going to be a big band. <laughs> also das Problem, der, das Problem der langsam verschwindenden Big Bands existi existiert selbstverständlich auch in Amerika, aber Mel erklärt gerade, dass zum Beispiel eine Band wie Glenn Miller oder Harry James, es gibt diese alten Bands noch, sie, sie nennen sie Geisterbands, weil die sind nach dem Tod eines Kapellmeisters doch erhalten geblieben. Und er sagt, dass es natürlich schwierig ist, seine Band am Leben zu erhalten, weil sie eine mehr, eine modernere Musik spielen als zum Beispiel Glenn Miller natürlich. Das sind die Leute, haben das gehört seit Jahren und das ist praktisch gehört zum Inventar der amerikanischen Musik. Aber er sagt auch, wenn er jetzt 25 Jahre noch leben darf, dann gibt es sicher 20 Jahre von diesen 25 eine Big Band. Und ich finde... Das ist, da können wir froh sein. I think you should do it about 40 years. Oh, well, I'm going to try. <laughs> actually, I'd like to say something. Count Basie, uh, shortly before he died, and actually uh, after my partner, uh, who was Thad Jones, when he left, uh, Basie came to me, or I went to see him, but he came to me, he came over to me when he, he couldn't even hardly walk. And he came over to me. I was walking towards him, and he said, no. And he came to me. And... Uh, He put his arms around me, and he put his cheek against mine, and he said in my ear, he says, you have to keep that band going. You cannot quit. He says, because if you quit, it's all over. No. Das ist eine sehr ergreifende Geschichte, als Mel Lewis Count Basie noch getroffen hat, wo er bereits sehr krank war, wollte er ihn begrüßen gehen und ist auf ihn zugelaufen und der Basie hat gesagt, warte, ich komme zu dir, er konnte zwar kaum mehr laufen. Und er hat ihn in den Arm genommen und hat ihm gesagt, Mel, du musst schauen, dass diese Band weitergeht. Mel hat sich gerade von Ted Jones getrennt. Wenn du aufhörst mit der Band, dann hört alles auf.